حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے جب کہ ابھی حضرت علی زخمی تھے انتقال نہیں ہوا تھا آپ سے پوچھا کہ ہم حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرما نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے امر المسلمین ہے مسلمان فیصلہ کر لیں جس کو چاہیں چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی اب معاملہ ٹھہرا حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے مابین چھ ماہ خلافت رہی ہے حضرت حسن کی رضی اللہ تعالیٰ اور میں انہیں پانچواں خلیفہ راشد مانتا ہوں ابو بکر عمر عثمان علی حسن انہوں نے کوئی اپنی قوت سے خلافت حاصل نہیں کی تھی بلکہ مسلمانوں نے انہیں خلیفہ بنایا تھا لیکن یہ اس قدر سلح جو انسان تھے بہت نرم طبیعت کے انسان جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پھر خوریزی کا معاملہ ہو رہا ہے ابھی معاویہ کے پاس چالیس ہزار کا لشکر تھا ان کے پاس بھی بڑا لشکر موجود تھا بلکہ چالیس ہزار ان کے پاس تھا حضرت معاویہ کے پاس اس سے بڑا تھا انہوں نے صلاح کر لی حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ اور وہ حدیث ان کے حق میں جو ہے پیشن گوئی تھی وہ پوری ہو گئی کہ حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین صلاح کرائے گا یہ سن اکتالیس ہجری کا واقعہ ہے جب صلاح ہو گئی اور حضرت حسم دست بردار ہو گئے اور امیر معاویہ کو اب خلاف خلیفہ تسلیم کر لیا گیا اس کو عام الجماع کہتے ہیں یعنی وہ انتشار اور تفرقہ جو سبائی فتنے سے شروع ہوا تھا اگرچہ اس کا نقطہ آغاز تو بالفیل بن رہا شہادت عثمان پھر وہ جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلا وہ کیا تھا کہ اسلامی حکومت کی حدود کی جو توسیع ہو رہی تھی وہ عمل رک گیا وہ تو خلفاء سلاسہ اب یہ سلاسہ میں گرنا ہوں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان ان کے دور میں ساری توسیع ہوئی فتوحات ہوئی حضرت علی کا دور جو ہے سارا خانہ جنگی کی نظر ہو گیا وہ خلیفہ راشد ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت عظیم شخصیت ہیں ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں سوائے تین کے سب سے بڑھ کر ہیں سب سے افضل ہیں ہاں ابو بکر عمر عثمان ان سے افضل ہیں ہمارے نزدیک خلافت جو ہے خلفاء کے مابین ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق کے اہل سنت کے نزدیک لیکن باقی ہزاروں صحابہ میں تو سب سے اونچے ہیں اس حوالے سے حضرت علی کا کوئی قصور نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے انہیں خلافت ملی ہی ایسے پرفتن دور میں ہے اگر یہ اگر کہنا جو ہے اگر روکا گیا ہے کہ یہ کلمہ لو مت استعمال کیا کرو اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا سوچنے کا ایک انداز ہے اگر حضرت علی کو اول دور میں خلافت ملی ہوتی تو ان کے کچھ اور نتائج اور ہوتے اب یہ پرفتن دور کے اندر خلافت ملی ہے خانہ جنگی ہو رہی ہے اور جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ دور جتنا نہ ذرائع آمد و رفت ایسے تھے نہ ذرائع مواصلات ایسے تھے نہ کمیونیکیشنز ایسی تھیں وہ تو یوں سمجھیے کہ دار الخلافہ کے اندر کے حالات جو ہیں بس وہیں پر فیصلہ ہو رہا تھا یا پہلے مدینے میں ہوا حضرت عثمان شہید ہوئے اور یا پھر کوفے میں ہو گیا وہ تو اصل جو بھی طاقت اس مرکز کے اندر جس کے پاس طاقت تھی اسی نے جو بھی اپنا فیصلہ ہے وہ منگا لیا بہرحال یہ جو حضرت حسن نے مصالحت کی ہے جس کی بنا پر ہم تو انہیں سلام کرتے ہیں ان کی ان کا احترام کرتے ہیں انہوں نے خانہ جنگی ختم کی فساد جو ہے اس کی جڑ کاٹ دی کاب الجماعت ہو گیا اب امن ہو گیا اور نوٹ کیجئے اس کے بعد بیس برس تک امیر معاویہ کی حکومت رہی ہے بیس برس اور کامل امن رہا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی ان کے تدبر کو بھی دخل حاصل تھا یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ طاقت کا استعمال بھی کیا یہ بھی ہے کہ انہوں نے دل جوئیاں بھی کی لوگوں کی لوگوں کو جس کو ہم کہتے ہیں مولفت القلوب جو زکوٰۃ کے مسائل میں شامل ہے کچھ لوگوں کی کچھ کے شر سے اس کو روکنے کے لیے ان کو جو ہے کچھ زکوٰۃ میں سے پیسہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ مولفت القلوب تعلیف قلب کے لیے بہرحال نتیجہ یہ ہے تاہم یہ جان لیجئے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں 
لیکن ان کی خلافت کو خلافت راستہ ہم نہیں مانتے اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنی طاقت سے حاصل کی میں نے اسی لیے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلافت راستہ ہے لیکن حضرت معاویہ کی خلافت خلافت راستہ اگرچہ اس میں امن رہا اور وہ جو عمل رک گیا تھا وہ جو مزید توسیع دار الاسلام کی وہ دوبارہ شروع ہو گیا خوراستان کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی ادھر پہلا بحری بیڑا بنایا حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سہرا روم کے بعد جزائر کو فتح بھی کیا انہی کے زمانے میں مسلمان فوجیں جو ہیں استنبول تک پہنچ گئی قسطنطنیا تک قسطنطنیا کی فصیل تک پہنچ گئے اگرچہ فتح نہیں ہو سکا قسطنطنیا اس وقت وہ تو بعد میں کئی سو سال بعد ترک جو خلیفہ تھا اس کے ہاں اس کے ہاتھوں فتح ہوئی محمد فاتح لیکن یہ کہ بھارت پہنچ گئے تھے وہاں تک یہ عمل بھی شروع ہو گیا لیکن انہی لوگوں نے حضرت حسن کو گالیاں دی اس کام پر کہ تم نے سنا کیوں نہیں امیر القافرین کہا امیر المنافقین کہا اور انہیں خطاب یا آر المومنین اے مومنوں کے لیے آر کی کا اور شرم کے باعث اور ان کے خیمے پر حملہ کیا اسے جلایا ان کی جان کے در پہتے کہ تم نے سنا کیوں کی یہ اکھڑ لوگ یہ لوگ اس کے بعد اب میں صرف اشارہ کر رہا ہوں یہی لوگ تھے اصل میں جو بیس برس کے بعد پھر جو حادثہ ہے سان ہے کربلا ہوا ہے اس کا مین کردار یہ تھا صرف چند جملے اس وقت کہوں گا سان ہے کربلا پر میرا کتاب جو موجود ہے وہ آپ پڑھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ مغیرہ ابن شعبہ ایک ایک بزرگ صحابیوں میں سے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ کی خلافت سے پہلے چار برس تک خانہ جنگی رہی ایک لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے ختم ہو گئے اب اگر وہ زمانہ گزر گیا کہ بارے صحابہ تو فوت ہو چکے بڑے صحابہ تو گئے اب تو یہ نو مسلم جو فتح کے بعد ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے جب کہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی اب تو یہ لوگ یا پھر اب نئے لوگ جو مفتوحہ علاقے میں ایمان لا رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں لہذا اب وہ جو مسلمانوں کا ایک نظام خلافت راستہ کا تھا اگر اس کے پیچھے کسی مضبوط قبیلے کی طاقت نہ ہو تو وہ مرکزیت قائم نہیں رکھ سکے گا لہذا آپ یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر رہے حضرت معاویہ کچھ رہے متردد لیکن بعد میں ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں یا آپ حضرت معاویہ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے وہ صحابی ہیں اصحابت و کل ہوں عدول ان کی نیت یہی تھی مسئلہ سمجھی اس میں کہ وہی امن جو ہے وہ برقرار رہے 